नमस्कार साथियों आज मैं और हमारे साथी कांग्रेस के नेता प्रबुद्ध खिलाड़ी विजेंद्र बॉक्सर जी तकलीफ और पीड़ा के माहौल में आपके बीच में उपस्थित हैं पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से सन्यास की घोषणा कर दी जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है अब लोग क्या कह रहे हैं देश क्या कह रहा है ब्रिजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ खिलाड़ियों के आंसुओं बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए इन चैंपियन महिला पहलवानों किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद ब्रिजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा एन आई कोट दबदबा था दबदबा रहेगा यही नहीं न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए ब्रिजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है जगह है तो राजनीतिक दबदबे की देश का दुर्भाग्य है कि रोहतक के मोखरा गांव हरियाणा के मोखरा गांव में जन्मी हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार की बेटी जो देश के लिए ओलंपिक मेडल पहला महिला पहली महिला पहलवान बनी ओलंपिक मेडल लाने वाली वो उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने को मजबूर कर दिया है देश की पहलवान बेटियां मेरे साथ ही विजेंद्र सिंह भी बैठे थे उनके साथ उनतालीस दिन तक जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही सिसकती रही रोती रही न्याय की गुहार लगाती रही पर प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घसीटवाया यह हाल तब था जब महिला पहलवानों ने खुद न्याय की गुहार देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री और खेल मंत्री से लगाई थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई पर दोषी भाजपा सांसद भाजपा के चहेते सांसद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया वो खुला घूमता रहा इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात क्या होगी कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों और पहलवान खिलाड़ियों को 
अपने मेडल गंगा मैया में बहाने पड़े कारण कारण केवल इतना कि ब्रिजभूषण सिंह को मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है और यह केवल भारतीय कुश्ती संघ नहीं बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया समेत सारे संघों पर खेल के संघों पर भाजपा नेताओं का आज कब्जा है मोदी जी तो कहते हैं कि खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से छुट्टी दिलवा दी पर सच्चाई इसके विपरीत है साथियों क्या मोदी सरकार को इस देश में एक भी महिला खिलाड़ी पहलवान नहीं मिली कोई एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन सकता था चुना जा सकता था अगर यही आलम रहा तो इस देश की बेटियां और उनके अभिभावक उनके माता पिता और परिवार किस पर विश्वास कर अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेंगे यह अत्याचार साक्षी मलिक के साथ नहीं यह अत्याचार विनेश फोगाट के साथ नहीं यह अत्याचार विजेंद्र बॉक्सर और इन जैसे अनेक काबिल खिलाड़ियों के साथ नहीं यह अत्याचार इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं मोदी सरकार चुप क्यों है देश की बेटियों के सवाल ये भी हैं देश की संसद अब किसान की बेटी पहलवान बेटियों के अपमान पर चुप क्यों है देश की राष्ट्रपति जो खुद एक महिला है वो एक शब्द क्यों नहीं बोल रही देश के प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे देश के लोकसभा और राज्यसभा के सभापति महोदय एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे और देश का खेल जगत और उसकी नामी गिरामी हस्तियां वो चुप क्यों हैं? तो क्या मान लिया जाए कि अभी इस देश में दबदबा डर भय और अन्याय ही न्यू इंडिया का नॉर्मल है मैं मेरे साथी विजेंद्र भाई से जो मन की भावनाएं गांव की सरल भाषा में हम लगातार बोलते हैं उन्हें कहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी देंगे और उसके बाद हम आपका सवाल लेंगे थैंक यू भाई साहब बहुत जल्दी आपने लोगों को समझा दिया कि क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इसके ऊपर एक खिलाड़ी होने के नाते एक प्लेयर होने के नाते एक खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसके लिए उसने फाइट की उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है तंग होके दुखी होके परेशान होके बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती इसको इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए मैं गया वहाँ पहले दिन से उनके साथ था मैं अब भी साथ हूँ आगे भी साथ रहूँगा अभी कुछ मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आ, आसानी से नहीं जाती बिकॉज वो लड़ना लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग जितने भी आवाम है हिंदुस्तान की वो एक बात जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जो आम जो जनता है आम जो नागरिक है उनके साथ क्या होगा एक बार सोचेगा जरूर इस बात को और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया हमारे लिए भी बहुत मेरे को बहुत कहते हैं कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने 
अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इसे खेल जगत बहुत दुखी है परेशान है और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे हर स्टेडियम में जाएंगे हर अखाड़े में जाएंगे उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जय हिंद जय भारत एनी क्वेश्चन कोई आपका प्रश्न है इस बारे में आई विल वेरी ब्रीफली से दिस एवरी टीयर शेड बाय साक्षी मलिक एवरी टीयर शेड बाय आर ओलंपियन डॉटर्स ऑफ इंडिया डॉटर्स ऑफ इंडिया फार्मर्स एवरी टीयर shed by every victim of the so called sexual exploitation of bjp's favorite member of parliament bridge bhushan post the election of his assistant sanjay singh and complete subjugation of the of the kushti sang indian wrestling uh, association is a blot is a black blot as my friend vijender singh said is a black blot on the future of india sports particularly wrestling it's a black day for indian sports our daughters india's daughters now stand on the cross road of history where justice is denied to them where fairness as also recognition of their talent has been subjugated at the altar of politics of bjp where talent has now been suppressed purely because bjp had to promote its own member of parliament where quality of sports bringing laurels to india ensuring that the indian tricolor of which every citizen is proud of flies high at the at the best of best that is the olympics has no meaning left no wonder after the so called declaration of result the person accused of sexual ex exploitation of the women wrestlers of india said dabdaba tha dabdaba rahega he also chided the daughters of india by saying that those wrestlers who want to do politics should join politics question is mr prime minister is this the way that the daughters of india's farmers india's women wrestlers the daughters of india will be treated in your government sakshi malik was born in an ordinary farmer's family in mokra rota karyana and she rose by sheer dint of her hard work talent capacity conscientious nature and dedication she rose to bring laurels to india by being the first woman wrestler olympian and then including sakshi malik dozens and dozens of victims came forward accusing bridge bhushan bjp member of parliament of sexual harassment and exploitation for 39 days these daughters of india kept on banging at the door of india's parliament for justice but in, they went to prime minister of india they went to home minister of india they went to sports minister of india they went to the media thousands and thousands of people 
poured at Jantar Mantar to support India's daughters. No caste, no creed, no religion. Everybody came. And it became a movement for justice for India's daughters. That movement for justice for India's daughters, where my friend Vijendra Singh was also present, was not given justice, but was trampled upon by the boots of Delhi police, egged on by its master, the Bharatiya Janta Party government. Daughters of India that brought laurels to India and kept Indian tricolor flying at Olympics were dragged by Delhi police on the streets right outside parliament. Can there be something more shameful for this country that India's wrestlers, India's sportspersons, India's daughters had to go to Gangaji to immerse the Olympic medals and other medals for which they had worked all their life to bring laurels to this country. Friends, the truth is it is not only the Indian Wrestling Federation, but including the Board of Control for Cricket in India, every single sports federation is under the control of BJP leaders or their cronies. Prime Minister speaks about that he has got rid of sports from political intervention, but the truth is otherwise and stares the Prime Minister in his face today. Bharatiya Janta Party and, its, and Modi government could not find a single woman wrestler to head the Wrestling Federation of India or a single seasoned sports player with impeccable credentials to head the Wrestling Federation of India. They had to find assistant to Bridge Bhushan Singh to be elected to the Wrestling Federation of India. Does it not tell you countrymen and women and every aspiring young man and women that there is no justice? So this injustice is not with Sakshi Malik. It has shattered the dreams of millions and millions of girls and daughters of India for perhaps they no longer would like to go out to be a participant in the ultimate activities that is sports and wrestling. And there are simple questions that this country asks. Why is Modi government mum? Why is India's parliament mum on the insult heaped upon the daughters of India, the daughters of farmers and, their, and the tears in their eyes that roll which hurt and lacerate the soul of India? Why is, why is it that the president of India who is a woman herself completely silent? Why is it that the Speaker of the Lok Sabha and Chairperson of the Rajya Sabha, completely mum. Why is it that those who have gained top-notch position in sports and some of whom have become member of parliaments, nominated in other categories, based on uh, their achievement in sports, why, are, why is everybody mum? Does it mean... That fear and dabdaba in this country is the new normal in new India. Thank you. Yes, sir, please. 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 Yes, कल मेरे साथी विजेंद्र सिंह जी ने ये बहुत सरल स्वभाव के हैं इनको इनका राजनीति से नहीं क्योंकि लेना देना खिलाड़ी हैं इन्होंने एक बात कही मैं वो दोहराता हूं खिलाड़ी संघ जो देश में है वो राजनीतिक दबदबा और पैसे के बल से चल रहे हैं ये कड़वा सत्य है ये मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं आपके दर्शक भी जानते जिसकी लाठी उसकी भैंस 
जब तक आप खिलाड़ी संघों को जिसकी लाठी उसकी भैंस से चलाते रहेंगे तो जैसा आप कह रहे थे ओलंपिक मेडलिस्ट जो है वो गिनतियों पर गिने जाएंगे 140 करोड़ के देश में जो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है जिस दिन खिलाड़ी संघों में ईमानदार खिलाड़ी खेल के चाहने वाले लोग उनके मुखिया बन जाएंगे परिस्थिति बदल जाएगी एक कहावत है हरियाणा की घर की भाई काका लिखणिया मैंने किसी और संदर्भ में भी कहा था संसद में ये अंधा बाटे सीरणी मुड़ मुड़ अपने को दे वो हिंदी की कहावत है चित भी उनकी पट भी उनकी एक और कहावत है ये तीन कहावत खेल संघों की के चयन चुनाव और उसकी राजनीति को दर्शाती है यस मैम यस मैम यू हेलो सर पहला तो सर फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स सो सर माय क्वेश्चन इज सर ऑफ कोर्स द डिस्प्ले दैट साक्षी मलिक हैज नाउ शोन दैट शी हैज क्राइड शी हैज आल्सो गिवन अप द पोजीशन इज दिस द टाइम व्हेन इंटरनेशनल मीडिया विल आल्सो स्टार्ट प्रेशराइजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट एंड बीजेपी गवर्नमेंट विल नाउ बी फोर्स्ड टू कम अहेड एंड आंसर फॉर द थिंग्स दैट दे हैव डन सॉरी से अगेन प्लीज द क्वेश्चन वाज टू लॉन्ग आई मिस्ड इट Sir, so of course, um, now that she has given up the position and also cried in front of the media, and everyone has covered it, um, is this the time where international media will also be covering it, and the BJP government will finally be pressurized into making a statement and removing the minister? Yes. First of all, my friend, I have, I am at least one person who still has hope that more than the international media, my friends in the media will pick it up. for it is our duty mine his hers and all of us to ensure that the sports federation are rid of the control of politicians who have nothing to do with sports i am also raising a larger issue with you that's the first thing that any sports women or men want in india i ask that prime minister must come before the nation and i re i request him with folded hands that he must answer to the travesty of justice subjugation of talent and bulldozing of quality of sports that's happening in this country the symbol of which is bjp mp bridge bhushan i also ask the honorable president of india whom we respect immensely to shed all inhibitions and speak up for the daughters of india i also appeal to the speaker of lok sabha and chairperson of the rajya sabha to speak for daughters of farmers and the way they have been insulted forget about your leanings or your preferences and please with folded hands i say speak up and i ask every sportsmen and women in this country to rise up and to speak up for if we don't speak up now then this is the perhaps the beginning of end of sports in this country along with many other institutions that are falling by wayside sir aapne to jo kuch kaha binander ji se mera ek sawal hai aapne abhi kaha ki is desh ke jitne khiladi hain har ek sports person ko awaaz uthani chahiye jaise ki kai baar दिल से ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो भी एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन है इन्होंने कहा कि कितने क्रिकेटरों ने साक्षी मलिक के लिए या रेसलर्स के लिए आवाज उठाई क्या क्रिकेटरों को आवाज उठानी चाहिए चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो कोई भी हो जी बहुत सारे लोगों का कहना है कि दूसरे खिलाड़ी कोई आवाज नहीं उठा रहा इसके ऊपर तो लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि बहुत सारे जो साथी खिलाड़ी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है स्पेशली हरियाणा में है तो हरियाणा में गवर्नमेंट किसकी है बीजेपी की है राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है बीजेपी की है यूपी में गवर्नमेंट किसकी है बीजेपी की है तो बेचारे खिलाड़ी बोलेंगे तो वो उनको कहते को बिकॉज इतने मिडल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत गरीब होते हैं संघर्ष करके ओलंपिक लेवल तक पहुँचते हैं फिर उनको कहते कि रिजाइन लेटर हाथ में दे दिया जाता है कि भैया आपने कोड ऑफ कंडक्ट ये तोड़ा है और आपको घर बैठा दिया जाएगा तो बेचारे दबी आवाज में बोल नहीं सकते डरे हुए हैं 
इसीलिए नहीं बोलते अदरवाइज उनका अगर फोन पे बात करेंगे क्रिकेट <laughs> सर हाँ सर स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को सर वो स्पोर्ट्स नहीं उसका एक वो स्पोर्ट्स से कहीं बढ़कर है मैं मानता हूँ और हमारे मुल्क में तो कहते तीन चीज़ें बहुत चलती हैं एक तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है एक बॉलीवुड बहुत चलता है क्रिकेट बहुत चलता है तो ये तीनों चीज़ों में कहते कि आ, कभी भी जो असली मसला होता है उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता आप कभी भी देख लीजिए बॉलीवुड स्टार क्रिकेटर स्टार या कोई भी जो काम का ढंका करने वाला इंसान है जो काम की बात होगी उसके ऊपर कभी नहीं बोलेंगे और जो जितने भी अवार्ड हैं जितने भी राज्यसभा हैं सबसे पहले उनके पास जाएंगे ये सब ये सच्चाई है ये आप सबको मालूम है सर लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है तो अपने जो रोल मॉडल हैं चूज वाइजली आप किस रोल मॉडल मानते हैं जो आपको हर मसले पर जवाब दे जो आपके साथ हमेशा दुख में आपके साथ खड़ा रहे आप उसको रोल मॉडल चुनिए ना कि जो टीवी पे दिखता है उसको नहीं ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वी पे आर होमेज टू the martyrs who have given the ultimate sacrifice for mother india fighting terrorism and terrorists our heartfelt condolences to their family it also raises a pertinent question on one side the honorable home minister and defense minister of india every day say that terrorism has ended but if you see in last 3 months the incidents of terrorism and ambush that have happened of our army personnel and in last 6 months the incidents of nexalite attacks that have happened on our on our paramilitary forces and army personnel it's unprecedented so i think it calls for a serious internal security review as also the situation at our borders by the prime minister of india and sharing it with with the country more so when china continuously continues to occupy large tracts of indian territory in eastern ladakh and they are uh, setting up villages in arunachal pradesh they are uh, at the at the borders in bhutan including constructing roads up to the chickens neck what we call the siliguri corridor and there are reports of incursions uh, by the chinese in uttarakhand one instance where they came up to a bridge so i think these are important issues bereft of any politics i urge upon prime minister and the defense minister and the home minister to have a internal security uh, review and the review of our borders and the situation prevailing there upon and tell the country by when will they show red eyes to china and reclaim the indian territory thank you